നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ് ഞാനൊരു മെയിൽ നേഴ്സാണ് ഞാൻ മെഡിക്കലൈസീവ് സെക്ഷൻ്റെ നേഴ്സിംഗ് ഇൻചാർജായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറെയും മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായകരമായേക്കും എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ പഠന സംബന്ധമായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് വൈസുള്ള അറിവുകൾ കൊണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തെറ്റുകുറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ അല്ല ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഡോക്ടേഴ്സാണ് അവരുടെ ഇൻഡെപ്ത് നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും സ്കില്ലുകളും വഴിയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിയമപരമായിട്ടും നമുക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗം പ്രതിരോധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചുവടുകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനും ഒക്കെ ചിലപ്പം ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചേക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസ് എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിത്യേന കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഷുഗർ ഷുഗറുണ്ട് ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡി എം എന്ന് ഞങ്ങൾ ചുരുക്കി വിളിക്കും ഡി എം പലതരത്തിലുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ചില രീതികളും അതെന്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ചിത്രം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ബ്ലഡിൽ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നമ്മൾ പറയും ഷുഗറുണ്ട് ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഷുഗർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഈ കാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക കാരണം അതെനിക്കൊരു ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് ഞാൻ കരുതും തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനൊരു പ്രചോദനമാകും ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്തുക ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഡയബറ്റിസിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോളട്ടെ നമ്മൾ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സത്യം പറയുക ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ സിമ്പിളർ ഫോമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സിമ്പിളർ ഫോമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്
ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സിമ്പിൾ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെറ്റബോളിസം എന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേരാണ് മെറ്റബോളിസം ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്നാമത്തത് ആനബോളിസം രണ്ടാമത്തത് കാറ്റബോളിസം അപ്പോൾ ഈ ആനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലർ ഫോംസ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആനബോളിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിംപ്ലി ഇന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നമുക്കൊരു വീട് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാക്കി അത് പണിയുന്നത് കട്ട സിമെൻറ്റ് മണൽ കമ്പി തടി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട് പണിയും അത് നമുക്കൊരു വീടായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വസ്തു അതായത് പല സാധനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആണ് ആനബോളിസം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഹോർമോൺസും ചില ചില രാസവസ്തുക്കൾ അത് ശരീരം ഉണ്ടാക്കും അതിന് നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് നോക്കി വിളിക്കും കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഈ വീടിനെ ഇടിച്ചു പൊടി പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട മണൽ കമ്പി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെവ്വേറെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആനബോളിസം കാറ്റബോളിസം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ശരീരം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ മെറ്റബോളിസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈവൻ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതും എല്ലാം ഈ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മുടെ എനർജി ഫ്യൂവൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ പെട്രോൾ ആണ് അതവിടെ ചെന്ന് ടാങ്കിൽ നിന്ന് നേരെ എൻജിനിൽ വന്ന് എൻജിനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ഒരു സ്പാർക്കിങ്ങിന് ശേഷം അത് കത്തുമ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്യാസസിൻ്റെ മർദ്ദം കൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ ചലിക്കുകയും തുടർന്ന് ഫ്ലൈ വീല് ചലിക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുക അതിന് നമ്മൾ ആ ഊർജത്തിനെ ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് മാറുന്നത് ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് സെല്ലുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണം ടാങ്കിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനിൽ ചെല്ലുന്ന പോലെ സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഓക്സിജനും പല കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സംയോജിച്ച് റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ഊർജം അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ആ ഊർജം ആണ് നമുക്ക് അനുദിന കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതും അതിന് വേണ്ട ആഹാരവും ഓക്സിജനും വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹൃദയം കണ്ടിന്യൂസ് ഇടിക്കത്തുള്ളൂ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഊർജം വേണം അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ ഇത് എത്തിച്ചേരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പം നമുക്കെല്ലാവരും നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഷുഗർ ഇല്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം സെല്ലുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും അധികം വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചെന്നാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡിനുള്ളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് ബ്ലഡ് വഴി വന്ന് സെല്ലിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോശങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾ ശരീരം മുഴുവൻ കോശങ്ങളാണ് പലതരം കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു അവയവം ഉണ്ടാകുന്നു പലതരം അവയവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പലതരം സിസ്റ്റംസ് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കു
അതായത് സെൽമെമ്പറി എന്ന ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും പുറത്തുള്ള ആവരണമാണ് അവർ ചെറിയൊരു ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തുറക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാനാവാതെ വെളിയിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിനകത്ത് അത് കെട്ടിക്കിടക്കും അതായത് ആൾക്കാർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ താക്കോലില്ല നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം വഴിയിൽ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് കൗണ്ട് എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് റോഡി കാണും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കുമ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് കാണേണ്ട അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കാണുന്നു ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതിന് വേണ്ട ഒരു താക്കോൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അകത്ത് കയറാനായിട്ട് താക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് പല ഫാക്ടറീസ് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ അതിനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരാം പല ജനറൽസിനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദർ ഇസ് നോ ക്യൂർ ഫോർ ഡയബറ്റീസ് മിലിറ്റസ് എന്നാണ് അതായത് ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരമില്ല ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു ഭേദപ്പെടലില്ല ഈ അസുഖം ഒരാളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് വേറൊരു പ്രതിവിധി ഇല്ല അതിന് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടായാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതായത് നമ്മൾ ഈ പൂട്ട് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പഴയ താക്കോലോ അല്ലെ പഴയ ദ്രവിച്ച പൂട്ടോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറാൻ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം തിരിക്കേണ്ട വരും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് അല്ലെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സം അപ്പം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് അതായത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ അതുപോലെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശരീരം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പല ഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് വിളിക്കുകയും ആദ്യം പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് ദോഷം വരികയും അത് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലോ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴത്തേനാണ് ഈ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അത് കൂടുതലും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഉള്ള അവസ്ഥയിലെല്ലാം കാണുന്നത് ജുവനൈൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ജുവനൈൽ അതായത് കുട്ടിക്കാലം അപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ അത് കാണും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കാണാം നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ ആ സെല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വൈറസ് ബാധ കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലുകൾ തീർത്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവും മറ്റു വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണുകയില്ല പുതിയ പൂട്ടൊക്കെയാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥേഷ്ടം തുറന്നകത്ത് കയറാവുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇല്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഇൻസുലിൻ എവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പറയാം അതായത് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ലാംഗർഹൻസ് ഓഫ് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ കൂട്ടമുണ്ട് അതിൽ ആൽഫ സെൽസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആൽഫ സെൽസ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ബീറ്റ സെൽസ് ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഡെൽറ്റ സെൽസ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെറ്റബോളിസം അതിനകത്ത് കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയ സബ്സ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാസ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ സെൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ സെൽസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡാമേജ്
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മെഡിസിൻ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് മെഡിസിൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം ഇൻസുലിന് പുറത്തുനിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട്സ് അത് പല രീതിയിൽ സഹായകരമാകും പിന്നെ മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് ഡയറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻസ് എക്സസൈസ് ഇതാണ് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ അതേസമയം ടൈപ്പ് ടുവിൽ ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേതിന് മെഡിസിൻ കൂടിയേ തീരൂ ടൈപ്പ് ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോർമലിൽ നിർത്തുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് വിജയം ആ നോർമൽ വാല്യൂസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഭൂരിപക്ഷ സമയം നിർത്താനായാൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണേലും നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടും അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ടുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും കുറച്ച് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ശരീരം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കുറയും ശരീരം കൂടുതൽ ഇൻസുലിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും ഡിമാൻഡ് ആവശ്യം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ ചില അവസ്ഥകളിൽ ബ്ലഡിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അത്രയും തന്നെ ഇൻസുലിന് അത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രമാതീതമായിട്ട് തന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സെൽസ് പക്ഷേ അവിടെ അപ്പുറത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് മനസ്സിലായോ ചിലയിടത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പാദനവും റെസിസ്റ്റൻസും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള പ്രയാണം സെല്ലുകൾക്കകത്തേക്കുള്ള പ്രയാണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇനിയും ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മളതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയും പല നെർവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഹാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം തലച്ചോറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നെർവ് അത് അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും നാടി വ്യൂഹങ്ങളും ഞരമ്പുകളും ഒക്കെ പിന്നെ ഓവർ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബേബി ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിപ്പം ഇതൊക്കെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അന്നേരവും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കൊടുത്ത് നിയന്ത്രിക്കുകയും പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം അത് മാറുകയും മറ്റ് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്ത് വയസ്സിൽ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്ത് വയസ്സിൽ യൂട്രസ് റിമൂവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചികിത്സയിലിരിക്കെ യൂ റൂട്ടീൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഷുഗർ ഉണ്ട് അന്ന് മുതലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാണ് ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കാലമൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺട്രോൾ ആയപ്പോൾ ഇൻസുലിനിലേക്ക് മാറി സ്വയമേ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സോളം ആയി അപ്പം പത്തിരുപത് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഒന്നും നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പറയാം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പീസ് നമ്മൾ വിളിക്കും പോളി യൂറിയ പോളി ഡിപ്സിയ പോളി ഫേജിയ ത്രീ പി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് പോളി യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പോളി ഡിപ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിത ദാഹം പോളി ഫേജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ഇപ്പം ബ്ലഡിനുള്ളിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ വർദ്ധിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ തലച്ചോറ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഷുഗർ നിൽക്കുന്നു ബ്ലഡ് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ഷുഗർ കാരണം സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഷുഗറിൻ്റെ അതിന് നിന്ന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണം വെള്ളം ചെന്നല്ല പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക അത് ഡയലൂട്ടഡ് ആകാനും ഒത്തിരി ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ദാഹം തോന്നും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിനെ പുറം തള്ളാനുള്ള പ്രക്രിയയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് മൂത്രം വെളിയിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ
അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ വോളണ്ടറി നമ്മുടെ അറിവോടോ സമ്മതത്തോടു കൂടി കൂടിയല്ല ശരീരത്തെ ഹൃദയം മേടിക്കുന്ന നിർത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ നടക്കുന്ന ഓട്ടോണോമിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ അളക്കുന്ന രീതിയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള റെഗുലേഷൻസ് തലച്ചോറ് തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വടം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പോയിൻറ്റ് നിർത്തണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അയച്ചു വിടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയച്ചു വിടും അപ്പുറത്തു നിന്ന് മുറുക്ക പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറുക്ക പിടിക്കും അത് ആ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഈക്വലിറ്റി നിർത്തുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആ നോർമൽ വാല്യൂസിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനുള്ള എതിർഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വിശപ്പുണ്ടാകുന്നത് ദാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഊർജ്ജമില്ല ശരീരം കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഊർജ്ജം കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ കൂടുകയും ചെയ്യും ചിലർ ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എലിയെ പേടി ചുല്ലം ചുടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാരണം ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധി നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കണം ആഹാരമില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആകത്ത് വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തതാണ് അതിന് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ ഇൻസുലിനെ അകത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടി റെസി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ ശരീരത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനിയിപ്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഡയബറ്റിക് ഡെറ്റിനോപ്പതി നെഫ്രോ മീൻസ് കിഡ്നിയിലെ ചെറിയ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ട്യൂബുകൾസിനെയാണ് നെഫ്രോൺസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിഡ്നി ഒരു ചെറിയ അരിപ്പയാണ് അതിനകത്ത് നൂല് പോലുള്ള ചില ട്യൂബുകൾസ് ഉണ്ട് ട്യൂബുകളുണ്ട് അതിനകത്തൂടെയാണ് ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അരിച്ച് യൂറിയായി മറ്റുമൊക്കെ വേർതിരിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ ചില ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ ബ്ലഡ് നിലനിർത്താൻ നോർമലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ്യൂൾസ് ചിലപ്പം ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പിന്നെ നാശം സംഭവിച്ച് ദ്രവിച്ചു പോവുകയും അവിടോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്യൂബ്യൂൾസിന് ദോഷം വന്നിട്ട് കിഡ്നി പോയെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിന് ഡയബറ്റീസ് വന്ന് കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം വന്ന് ഡയാലിസിന് വിധേയരാകുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ക്യാമറയുടെ പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെ ലെൻസിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് അതിൻ്റെ പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസേഴ്സാണ് റെറ്റിനയിലുള്ള കുറേ കോശങ്ങൾ അതൊരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ സെൻസേഴ്സ് ഈ വെളിച്ചത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ദൃശ്യത്തിന് അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയർ വഴി നേരെ അത് തലച്ചോറിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് ഈ വയർ വഴി നേരെ തലച്ചോറിലോട്ട് പോകുക നമ്മളൊരു ക്യാമറയിൽ നിന്നൊരു കോഡ് വയർ കുത്തി ടി വിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആ തെളിയണമെങ്കിൽ ഈ വയറിൽ കൂടെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല ഈ വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ലൈറ്റ് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കത്തത്തില്ല അപ്പം ഈ വയർ അങ്ങ് നശിച്ചു അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവിന് നാശം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നെർവ് സെൽസിൽ നിന്ന് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻസും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഷുഗർ വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ലാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥ അതാണ് ഡയബറ്റിക് നെ റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നെർവ് സെൽസിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജുകളാണ് ന്യൂറോപ്പതിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മരവിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്ലോക്കുകൾ ഈ സാന്ദ്രത എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും
തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞരമ്പുകളിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായ സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായ പിന്നെ തളർവാദം അപ്പം തലച്ചോറിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഡെഡായി തലച്ചോറിൻ്റെ ആ മരിച്ചു പോയ ഭാഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ശരീരത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് കൈ അല്ലെങ്കിൽ കാല് ആ ഭാഗങ്ങളിലോട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലയ്ക്കും അതോടുകൂടി നമ്മൾ കൈ പൊക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് തളർവാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളും മരവിപ്പുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കാലക്രമേണ ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ തീർത്തും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മതിയാവും അത് നമ്മൾ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ആകുകയും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങേ അറ്റം പറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രശ്നമായി എന്ന് കാണുകയും പിന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുമ്പോഴും പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡയ കിഡ്നി പോയാൽ പിന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക കാഴ്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അത് പിന്നെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും വളരെ ചിലവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിലും ബെറ്റർ നമുക്ക് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തൊരു ചൊല്ലുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യം വരുന്നതും പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക വന്നിട്ട് ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ഏകദേശം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഷുഗർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ആഹാര ക്രമീകരണങ്ങളും എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താം ഇനി വന്നാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ദിനചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരുന്നിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് തുടർന്ന് പോകാം അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായി അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ആവറേജ് നമുക്ക് പറയാം ആ വയസ്സ് വരെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ലാതെ പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ചികിത്സ വിജയിച്ചു എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വേറെ കണ്ണിന് ദോഷമോ കിഡ്നി കിഡ്നി ഇപ്പോഴും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ കാഴ്ചക്കുറവോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ നമുക്ക് വെള്ളമെടുത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും പുള്ളിക്കാരി ഒരു ആ ഒരു രീതി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രായ പ്രായ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം അമ്മയുടെ ബ്രദേഴ്സിന് അസുഖങ്ങൾ വരികയും അവർക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നായിരിക്കാം അവർ ഡയാലിസിസിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ മരുന്നുകൾ പലരിലും പല രീതിയിലാണ് എഫക്റ്റഡ് ആകുന്നതും അതിൻ്റെ അളവുകളും ഒക്കെ കാരണം ശരീരം ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പലരിലും പലവിധമാണല്ലോ ഫിസിയോളജി അതായത് പ്രവർത്തന രീതി ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു തോതുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സാണ് അതിനകത്തൊക്കെ എത്ര വേണം എങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ള ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഇൻസുലിൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കൊടുത്ത ഇൻസുലിനെ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഒന്നോ രണ്ടായിട്ട് ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രാവിലെ വൈകിട്ടും ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അത് പിന്നെ സ്ഥിരം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഷുഗർ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയും മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഷുഗർ ഒരുപാട് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസിമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ എന്ന് പറയും അസിഡോസിസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതൊരു വേറൊരു ഭാഗമാണ് അത് വേറൊരു മേഖല തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വീട് വേറെ വീഡിയോകളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും അത് വളരെയധികം ബുദ്
അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും പ്രയോജനം കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഏതായാലും അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കൂടുതലും ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മറ്റേ ഇൻസുലിൻ്റെയൊക്കെ മരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ തീവ്രത സ്വല്പം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വേണം ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതാളത്തിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷമേ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ മാത്രം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ലഭ്യമായ സോഴ്സുകൾ വായിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നവർ മെഡിക്കൽ ജേണൽസും ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ വായിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സ്വയം ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാകുകയും നമ്മൾ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി സമീപിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവും ഇതാണോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗം അഥവാ വേറെ മാർഗത്തിലേക്ക് മാറണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ കാര്യങ്ങളിലൊരു അറിവ് സമ്പാദിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആഗ്ര ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെയൊക്കെ അവരുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതുണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോർമൽ വാല്യൂസും നമുക്ക് നെറ്റി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഏതൊക്കെ നോർമൽ വാല്യൂസിലാണ് നിലനിർത്താൻ നിലനിർത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഒരു എയ്റ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റിയിലാണ് എപ്പോഴും ബ്ലഡിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും ഷുഗർ നമുക്ക് നിലനിർത്താനാണ് ശരീരം ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കൂടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടി ഇവരെ സെല്ലുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുകയോ അവിടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അധികമുള്ളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫാറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസ് തൊലിയുടെ അടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇതാണ് ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും വേണ്ട ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആവറേജ് ഷുഗർ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോർമലായിരുന്നോ അതോ കൂടുതലായിരുന്നോ കുറവായിരുന്നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലായിട്ട് ആയിരിക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത് എഫ് ബി എസ് ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അതായത് രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ എട്ട് മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം എടുക്കുന്നത് എഫ് ബി എസ് അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എൺപതിനും നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കണം നമുക്ക് ഇച്ചിരി അലർജി ഇല്ലാതെ പുറമോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഷയമില്ല പക്ഷേ ഫാസ്റ്റിങ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഉചിതം കാരണം നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട് ഇത് നോർമലി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്നിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു അപകാത ചെറിയ രീതിയിലുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ആർ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റം ബ്ലഡ് ഷുഗർ എപ്പോൾ വേണേലും ചെക്ക് ചെയ്യാം ആർ ബി എസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് ഒക്കെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരാം ഇരുന്നൂറിനൊക്കെ മേളിൽ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നൂറ്റി അൻപതിനൊക്കെ താഴെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഇവൻ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സേഫ് സോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ആഹാരം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളുണ്ട് കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മളിത് സെറ്റിലാവണം ഈ സെറ്റിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പഠന വിഷയ വിഷയമായിട്ട് അല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഈ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുക്കാനോ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പഠന വിഷയങ്ങൾ വഴി ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അവസ്ഥ ഒരു ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സർവേശ്വരനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യുക്തിപരമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മുന്നേ മുന്നേ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം എല്ലാം വന്ന് ഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടി ഓടാൻ നിൽക്കരുത് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരുതിയിലാക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ മുമ്പേ ഉള്ള ചികിത്സയ്ക്കൊന്നും അത്രയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ചിലവുകളും ഇല്ല പിൻ പിൻപ് പിൻപ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചിലവുകളും കൂടും നമ്മുടെ വേദനകളും കൂടും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടും കാരണം കൂടുതൽ സമയം ആശുപത്രികളിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം എനിക്കത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വഴി എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ വൈഡായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് കൂടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ സസൂക്ഷ്മം കേൾക്കുക കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു രീതിയിൽ ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നത് പോലെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇതൊരു ലൈവായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തുടർന്നും പല മേഖലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ കൂടുതൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവുകളും പരിമിതി ഉള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇൻഡെപ്റ്റ് നോളജ് ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിസീഷ്യൻസ് സമീപിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തു